సో యూట్యూబ్ లో మంచి నేమ్ ఉంది కాబట్టి మీకు నాకు తెలియదు మీరు చెప్తుంటే తెలుస్తుంది లేదు నాని ప్రభాకర్ గారు అంటే టెక్నాలజీ వాటికి సంబంధించి రివ్యూస్ పాయిస్తారని మంచి నేమ్ ఉంది కాబట్టి సిగ్గేస్తుంది మీరు అలా అంటుంటే సో మీ అంటే హఫీస్ లాగా యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చిన రెవెన్యూ తోటి మీరు ఏమన్నా వెళ్ళి తీసుకున్నారా నేను మీ యూట్యూబ్ రెవెన్యూ ఎంత అసలు అంటే స్పాన్సర్షిప్ వైజ్ నుంచి ఎలా వస్తుంది లేదంటే యూట్యూబ్ రెవెన్యూ ఏ విధంగా వస్తుంది యూట్యూబ్ రెవెన్యూ అంటే ఏముండదు నాది యాక్చువల్గా స్పాన్సర్షిప్ అనేది అస్సలు లేనే లేదు అసలు నేను ఎవరితో ఇప్పుడు వరకు పెట్టుకోలేదు అంటే స్పాన్సర్షిప్కి సంబంధించి మనకి మెయిల్స్ చాలా వస్తాయి చాలా మెయిల్స్ వస్తాయి బరోసారికి అందులో నాకు జెన్యూనిటీ కనబడదు అంటే అది నిజాయితీగా అలా ఉందా లేదా అనేది చాలా వస్తుంటాయి సో దాన్ని నేను నమ్మను సో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అసలు దీంట్లోకి వచ్చిందే నాకు క్రేజీ ఏంటంటే ఒక పేరు కోసం వచ్చా సో అది ఎందుకు పాటు చేసుకోవడం ఇష్టం లేక ఆపేసా అసలు అసలు ఒక్కటి కూడా చేయలేదు ఇప్పుడు వరకు స్పాన్సర్షిప్ కూడా అంతకుముందు మా ఫ్రెండ్కి సంబంధించిన షాపు దారాస్ మొబైల్స్ అని సో వాడిని కొంచెం ఇచ్చేయడానికి వాడు నాకు కొన్ని మొబైల్స్ ఇస్తే వాడి వాడి గురించి ఒక నాలుగైదు వీడియోలు చెప్పాను అంతే వాడి దగ్గర నుంచి కూడా ఒక పైసా కూడా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్షిప్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు నుంచో ఫ్రెండ్స్ సో దానివల్ల వాడి షాప్ గురించి చెప్పాను ఎప్పుడు నా షాప్ గురించే నేను చెప్పలేదు నాకు ఒక షాప్ ఉంది సో అక్కడికి వచ్చి కొనుక్కోండి అని కూడా నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు సో నే అలాగా నేను ఇప్పటి వరకు స్పాన్సర్షిప్ అయితే ఏమి చేయలేదు ఇంకా యూట్యూబ్ రెవెన్యూ అంటే నాకు బయట వచ్చే రెవెన్యూతో కంపేర్ చేసి చూసుకుంటే యూట్యూబ్ రెవెన్యూ అంత ఎక్కువేం కాదు లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా లాస్ట్ ఇయర్ పర్వాలా లాస్ట్ ఇయర్ ఒక త్రీ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ ఊరించింది బాగా ఇంకేముంది ఇది కూడా దగ్గర దగ్గర బయట సంపాదనతో ఈక్వల్గా వస్తుంది కదా అనే రేంజ్లో ఊరించింది అంటే ల్యాక్స్లో ఉంది అప్పుడు ల్యాక్స్లోకి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి నాది వన్ ల్యాక్ ఎప్పుడు దాట్లా నా వీడియోస్ అన్నీ మా అన్నీ ఎలా ఉంటాయి టెక్ న్యూస్ కదా టెక్ న్యూస్ తెలిసిందే న్యూస్ పేపర్ లాంటిది ఈరోజు చదివితే రేపు పనికి రాదు ఎలాగో న్యూస్ పేపర్ మా టెక్ న్యూస్ కూడా ఈరోజు చూస్తే ఎన్ని వ్యూస్ వస్తే ఆ రోజే రేపుటికి ఎవరు చూడరు దాన్ని రేపు మళ్ళీ మారిపోద్ది టెక్నాలజీ ఎప్పటికప్పుడు మారిపోద్ది అలాగే అన్బాక్సులు కూడా ఆ మొబైల్కి క్రేజ్ ఉన్నంతసేపే చూస్తారు సర్వత్ర చూడరు అదే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ అయితే అలా కాదు సపోజ్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ఉందంటే సో నవ్వు రావాలి నవ్వుకోవాలి సరదాగా ఉండాలి మనకు ఏమైనా టెన్షన్స్ మనం వదులుకోవాలంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ వైపు ఎవరైనా మక్కువ చూపిస్తారు సో దాన్ని చూస్తారు ఒకసారి చూసాక నచ్చిందంటే ఓ మూవీ కావచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్ సంబంధించిన ఏదైనా ఒక ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో మళ్ళీ చూస్తారు నవ్వుకోవడానికి సో న్యూస్ ఒకసారి చూడడానికి అక్కడ బోర్ కొడతారు స్కిప్ చేసి స్కిప్ చేసి చూస్తుంటారు దాని తోడు సో అలాంటిది ఇంకా రెవెన్యూ గురించి ఏం చెప్పాలి సో నా రెవెన్యూ అంటే ఇప్పుడు బాగా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు నెలకు వస్తే మహా అయితే ముప్పై నలభై లోపే ముప్పై ముప్పై నుంచి నలభై ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు బాగా తగ్గిపోయి సో అది ఇది పక్కన పెడితే నాకు యూట్యూబ్కే నెలకి యాభై వేలు ఖర్చు అవుతుంది ఈజీగా యాభై పైన ఉంటుంది నా దాంట్లో మొత్తం అన్నీ ఎవ్రీ మంత్ నా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు కెమెరా కొన్నాను ఆ కెమెరాకి ఎనభై నాలుగు వేలు ఎంత అయింది దాని లెన్స్ కొన్నాను దానికి ఒక ముప్పై ఐదు వేల రూపాయల లెన్స్ అయినాయి సో మొబైల్స్ కొంటున్నాను అన్బాక్సింగ్స్ అని చెప్పేసి సో ఇవన్నీ ఎక్కడ తీస్తున్నాను నా ఇది వరకు నా సేవింగ్స్ నుంచే మొత్తం అన్నీ తీసుకొచ్చి పెడతాను ఇప్పటి వరకు చాలా ఖర్చు అయింది దగ్గర దగ్గర చెప్పలేం ఎంత ఖర్చు అయింది అంత ఖర్చు అయింది కెమెరాస్ ఇప్పటి వరకు దగ్గర దగ్గర ఐదు కెమెరాలు మార్చా ఐదు కెమెరాలు మార్చా ఎందుకంటే క్వాలిటీ కోసం మైక్లు మార్చా సో అవన్నీ కొన్నాయి అన్ని ఇప్పుడు లెన్సులు కొన్నా చాలా లెన్స్ కొన్నా సో ఆ లెన్స్ అన్ని మళ్ళీ అమ్ముకోలేను అది అమ్ముదామన్నా రెట్ నిద్దామన్నా ఎవరు కొన్నారు ఒకసారి లెన్స్ కొన్నానంటే ఒకసారి ఫిట్ చేసిన తర్వాత అది నాకు సోటబుల్ కాకపోతే ఆ లెన్స్ ఇంకా మళ్ళీ పక్కన పెట్టడమే పక్కన పెట్టి మళ్ళీ ఇంకో లెన్స్ అక్కడ మొన్న నేను హఫీజ్ చెప్పా ఇలా హఫీజ్ ఇలా ఓ లెన్స్ కొన్నాను ఎందుకు నాకు సూట్ అవ్వలేదు ఈ లెన్స్ కొందాం అనుకుంటున్నా అంటే అన్న ఏందన్నా నువ్వు ఎంత ధైర్యంగా చేస్తావు అసలు నేనే అలా చేయలేకపోతున్నాను అంటే లేదు ఏమో ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాను కొంచెం మనీ కూడా టైట్గా ఉంది అందుకే ఆలోచిస్తున్నాను చెప్పలేను అర్ధరాత్రిలో మళ్ళీ నాకు ఎప్పుడు మూడు రావచ్చు మళ్ళీ కొనేస్తాను అన్నట్టుగానే అదే రోజు నైట్ మూడింటి వరకు నేను ఆ వీడియోస్ చూస్తూ చూస్తూ చక్కని ఎందుకు కొనేసాను కొనేసా టప్పని కొనేసా లెన్స్ ముప్పై ఐదు వేలు పెట్టి మళ్ళీ ఆ లెన్స్ కొనేసా సిగ్మా లెన్స్ సో ప్రస్తుతానికి అయ్యి అలా పక్కన పెట్టుంచా సో అలాగే ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఇలా మైకులు కొన్నా ఏం కొన్నా సరే ఒక పని అది మనకి సూటబుల్ కాబట్టి మరి ఇంకేం చేస్తాం అదే మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే ఎవరికి కొంటారు ఈ ఎవరు కొనరు వాటి మీద ఎవరికి యూజ్
ఇంకా అయిపోయింది ఇంకా టైం అని చెప్పేసి అలాగా అలాగే కొన్ని అన్బాక్సులు చేసి కొన్నాక అన్బాక్సులు చేసి అన్బాక్స్ చేసి పోస్ట్ చేయని కూడా ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్స్ నా ఇంటి నిండా చూస్తే షాప్ లాగా ఉంటుంది ప్రోడక్ట్స్ మొన్నే రీసెంట్గా మా ఫ్రెండ్స్కి షాప్ వాళ్ళకి మొత్తం గుంట కింద ఇచ్చేసా మొత్తం అమ్మే వేసుకోమని నాకు ఎంత ఇచ్చారు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా నాకు అయింది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ దానికి ఫిఫ్టీ అబోనే అయింది అవి మనకి విడిగా ఎవరు కొనేది లేదు వాటిని మొబైల్స్ అయితే కొంటారు కానీ అవి యాక్షన్ కెమెరాలు అని చిన్న చిన్న ఇయర్ ఫోన్స్ అని అవి ఇవి ఎవరు కొంటారు అవన్నీ ఇంక మరి ఏం చేస్తాం అలా ఇచ్చేసాను మొత్తం అన్ని అలాగా ఆల్మోస్ట్ మనకి దీని మీద దీని నాకు యూట్యూబ్ మీద వచ్చే ఇన్కమ్ యూట్యూబ్ సరిపోతుంది సో నాకు అవి సరిపోతుంది దానివల్ల నాకు మీకు ఫీడింగ్ వచ్చేదంతా మీ షాప్ నుంచే షాప్ నుంచి బయట వేరే బిజినెస్లు కూడా ఉన్నాయి వేరే వాటి మీద ఇన్వెస్ట్ చేసా ఇన్వెస్ట్ చేసా అంటే చెప్పుకోలేననే కాదు యాక్చువల్గా నేను ఇన్వెస్ట్ చేసా ఇప్పుడు నాదని చెప్పలేను కదా బిజినెస్ నాదని చెప్పలేను కదా అది అది ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అది ఇన్వెస్ట్ లాంటిది అది ఇంట్రెస్ట్ అని ఎలా అంటాం ఇంట్రెస్ట్ అని లేము ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అది అవి కొన్ని వస్తాయి సో అది మనకి అది సరిపోతుంది నాకు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదా యూట్యూబ్ పెట్టుకుందామని వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి యూట్యూబ్ పెట్టుకుందామని వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి మీరేం చెప్తారు యూట్యూబ్ పెట్టుకోవడానికి ఫుల్ కెరియర్ ఇదే కావాలని వస్తాం వస్తాం చాలా కష్టం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనకి యూట్యూబ్లో ముందు మెస్మరైజ్ చేయాలి ఎదుటి వాడిని ఆకర్షించుకునే శక్తి కలు ఉండాలి ఫస్ట్ మనకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరిపోదు ఎందుకంటే మన దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉందంటే అది మన క్లాసెస్ చెప్పినట్టే ఉంటుంది అవతల వాళ్ళకి వినే వాళ్ళకి సో ముందు వాళ్ళకి బోర్ లేకుండా ఉండాలంటే ఏం ఉండాలి మన ముందు ఎదుటి వాళ్ళని ఆకర్షించుకునే వాక్చాతుర్యం అంటారు చూసారా అది ఉండాలి ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నన్ను అడిగితే మాత్రం ఫుల్ టైం యూట్యూబర్ కింద రావాలి అనుకుంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో వేస్ట్ అనే చెప్తా ఎందుకంటే అందులో మన తెలుగు ఛానల్లో ప్రత్యేకించి సౌత్ ఛానల్స్ హిందీ ఛానల్ అనేసరికి మనకి చాలా కంట్రీస్లో చూస్తూ ఉంటారు మనకి తెలుగు ఛానల్ అందులో తమిళ ఛానల్ ఈ కన్నడ ఛానల్ మలయాళం ఛానల్స్ ఇవన్నీ సౌత్ ఇట్ సైడ్ వచ్చేవన్నీ ఉండదు మన మన వాళ్ళే చూడాలి ఇంకా తర్వాత బయటకు వెళ్తే అవి వర్క్అవుట్ అవ్వవు దానికి తోడు మన ఇండియాలో యాడ్ రేట్ చాలా తక్కువ యాడ్స్కి ఇచ్చే రేటు చాలా తక్కువ అదే మనకు అదర్ కంట్రీస్లో కనుక చూసుకుంటే యాడ్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఒక రూపాయి వస్తే అక్కడ మనకి నలభై రూపాయలు రావచ్చు యాడ్కి అలా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు హిందీ ఛానల్స్కి వచ్చేసరికి అదర్ కంట్రీస్లో కూడా చూస్తారు కాబట్టి అక్కడ యాడ్స్ ప్లే అవుతాయి అంటే యాడ్ రెవెన్యూ అనేది అదర్ కంట్రీ డాలర్స్ని బట్టి వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట సో దాన్ని బట్టి మనకి హిందీ ఛానల్స్కి బాగా ఇన్కమ్ ఉంటుంది సో సౌత్ ఛానల్స్కి ఎక్కువ ఉండవు సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో యాడ్ రేట్ ఇంకా పడిపోయింది ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లేవు యూట్యూబ్ దగ్గర సో దీని రెవెన్యూ కోసం ఏం చేస్తుందంటే ఎవరు కాలు స్పాన్సర్స్ని తెప్పించుకోమనే ఇప్పుడు జాయింట్ బటన్స్ అనే అయ్యి తీసుకొస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ టైంలో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఎవరైనా యూట్యూబ్ని ఒక కెరియర్గా తీసుకొని రావాలి అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా సో నన్ను అడిగితే మాత్రం కొంచెం కష్టమే సో యూట్యూబ్ అనేది ఒక ఫ్యాషన్గా తీసుకొని తర్వాత అది ఒక క్రేజీగా భావించి ఇన్కమ్ గురించి ఆలోచించకుండా వస్తే సక్సెస్ అయితే ఇన్కమ్ యూట్యూబ్ తెచ్చేస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు అలాగే వచ్చాను ఇన్కమ్ యూట్యూబ్ తీసుకొచ్చి చేస్తుంది బట్ ఒకసారి నేను దిగింది ఏంటంటే టెక్నాలజీలో సో ఇన్కమ్ అనేది మిగలదు మాకు ఎందుకంటే ఈ ఈటీ ఈయే తినేస్తాయి ఈ గ్యాడ్జెట్స్ తినేస్తాయి సో మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్లో వచ్చారనుకో అక్కడ కూడా మీకు కష్టం ఉంటుంది బాగా మెయిను అంటే అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటాయి కదా దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి సో వెళ్ళాలి అనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు కొత్తగా వచ్చు బట్ అసలు ఫుల్ టైం మాత్రం యూట్యూబర్ కింద రావాలి అని మాత్రం ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ప్లాన్ చేయడం మాత్రం వేస్ట్ అంటే అది ఒక కెరియర్గా మనం మార్చుకోవాలి అనుకుంటే ముందు ఆలోచన వచ్చే ముందే ముందు మనం దీన్ని సెకండ్ ఇన్కమ్ సోర్స్ కింద చూసుకోవాలి అంటే ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ లాగా అలా స్టార్ట్ చేసి బాగుంటే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రసాద్ ఉన్నాడు సో ప్రసాద్ ఫస్ట్ లెక్చరర్ కింద అనుకోండి చేస్తూ తర్వాత యూట్యూబ్లోకి వచ్చాడు సో తనకే వే బాగా ఏర్పడింది సో ఏర్పడింది కాబట్టి సో ఫుల్ టైం కింద వచ్చాడు సో అతను వేసిన ఐడియా బాగుంది సో ఇప్పుడు ఫుల్ టైం యూట్యూబ్ కింద రాగలిగాడు అంటే ఆ రోజున అతను చేసుకున్నాడు కాబట్టి సో అలాగే నేను కూడా ఇప్పుడు ఫుల్ టైం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కింద వచ్చాను అంటే నేను స్టార్ట్ చేసిన విధానం వేరు అసలు వీళ్ళు ప్రసాద్ లాగో హఫీజ్ లాగో కాదు నేను నేను చెప్పాను కానీ అది మొత్తం సో నేను స్టార్ట్ చేసిన
క్రేజీగా అనిపిస్తే అందులో జంప్ అయిన అవుతాను లేదంటే ఇందులోనే కొత్త దానాలు నేను ఎత్తుకోండి ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్లో ఉంటూనే కొత్త దాన్ని ఎత్తుకుంటాను ఇప్పటికప్పుడు నాది ఏంటంటే క్రియేటివ్ థాట్స్ మీద ఎక్కువ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను ఎక్కువ క్రియేటివ్గా ఉండాలి అనుకుంటా క్రేజీగా ఉండాలి సో నా టెక్ న్యూస్లో కూడా చూసుకుంటే కొన్ని కొన్ని క్రేజీ థింగ్స్ ఉంటాయి క్రేజీ పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటాను విగ్గు పెట్టుకొని అంటే ఫన్నీగా టెక్ న్యూస్ చెప్తుంటా మధ్య మధ్యలో ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ని ఎంటర్ చేస్తుంటా కొన్నిసార్లు టెక్ న్యూస్లో అలాగే అన్బాక్సింగ్లో కూడా ఎటకారంగా చేసిన అన్బాక్సింగ్ నేనే చేశాను చాలా ఎటకరంగా యాప్ యాపిల్ ఐఫోన్ అంది యాపిల్ కాయ్ అని చెప్పేసి ఒక అప్పుడు చేసా అది స్టీల్ జాబ్స్ తిని పడేసిన ఎంగిల్ కాయ్ అని చెప్పేసి ఒకటి చేసా సో అలాగా నాకు ఏంటంటే ఒక క్రేజీగా ఉండాలి అన్బాక్స్ చేసిన అలాగా ఇప్పుడు నేను చేసే అన్బాక్స్ కూడా రెండు కెమెరాలు పెట్టి చేస్తాను యాంగిల్స్ మార్చి మార్చుంటాయి సో అలాగా ఇలాగ ఏదైనా కొత్త క్రియేటివ్గా ఉంటే దాని వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను ఎప్పటికప్పుడు సడన్ యూట్యూబ్ ఆగిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు యూట్యూబ్ ఆగింది అంతే నా థాట్స్ ఆగవు కదా నా క్రేజీ ఆగవు ఏ వర్క్ వైపు వెళ్తారు మీరు క్రేజీనెస్ అంటే ఏ వర్క్ వైపు వెళ్తానంటే ఇప్పుడు సపోజ్ యూట్యూబ్ ఆగిపోయిందంటే నాకు చాలా ఉన్నాయి వేవ్స్ నేను ఎందుకు వెళ్తాననైతే ఆ టైంలో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను అయిపోవాను కానీ వెంటనే మళ్ళీ నేను కాబట్టి నా మొబైల్ షాప్ నేను రన్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్ చూసుకుంటున్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ నాకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఒకటేసరికి నాకు ఇప్పుడు థాట్ వేరుగా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే యూట్యూబ్లోకి వచ్చి ఉన్నాను కాబట్టి క్రేజీగా ఉంది కాబట్టి యూట్యూబ్ సడన్గా ఆగిపోతే అలాంటి క్రేజీ వర్క్లోనే మళ్ళీ ఉండాలి నాకు క్రియేటివ్ వర్కే కావాలి సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా రావడానికి మెయిన్ క్రియేటివే సో నాకు మొబైల్స్ ఫోన్స్లో నేను ఏమైనా వర్క్ చేయాలి దీంట్లో మోడిఫై చేయాలి అనుకున్నది అది ఒక క్రియేటివే ఆ థాట్స్ వల్ల నేను అందులోకి ఎంటర్ అయ్యా సో నేను ఎప్పటికప్పుడు మొబైల్స్ సేల్డింగ్ కన్నా అమ్మడానికి కన్నా వాటిలో సాఫ్ట్వేర్స్ వేయడం వాటి గురించి తెలుసుకోవడం మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాడిని సో అందువల్ల నేను సేల్ ఫీల్డ్లో ఎప్పుడు లేను ఇప్పటికీ లేను సేల్ ఫీల్డ్లో మొత్తం మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండే చూసుకునేవాడు సో సేల్స్ ఫీల్డ్ మొత్తం అంతా ఇప్పుడు కూడా అతనికి అప్పు చెప్పేశా సో ఇందులోకి వచ్చేసినా సరే ఇందులోకి వచ్చినా సరే ఇప్పుడు నేను ఎంతసేపు నాకు ఆ క్రియేటివ్ వర్క్ మీదే ఉంటుంది సో ఎందుకు ఇదంతా అంటే ఏమో చెప్పలేదు నేను గోల్డ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చినప్పుడు అది క్రియేటివ్ వర్క్ కదా అది సో మరి అక్కడ నుంచి వచ్చిందేమో ఇంకా అదే ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఇంకా అదే కొనసాగుతుంది అదే సాగిద్ది ఖచ్చితంగా అయితే భయం అయితే లేదు అయిపోయింది భయపడే రోజు పోయింది ఏంటంటే యూట్యూబ్ పోతే ఏమైపోద్ది కెరియర్ ఎక్కడ తాగిపోద్దా అనేది నాకు నేను ఫస్ట్ మీకు చెప్పాను కదా మూడు వేల రూపాయలు తీసుకుని బయటకు వచ్చిన అప్పుడు భయపడ్డాను ఆ తర్వాత నుంచి నేను అంతటా నేను బతకడం నేర్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనకు తెలియకుండా ఒక ధైర్యం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంతకుముందు ధైర్యం ఉండేది అప్పుడు పేరెంట్స్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళం కాబట్టి ఆ ధైర్యం వేరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ ధైర్యం ఉన్నటువంటి సన్నగిలిపోద్ది సో తర్వాత నేను ఇంకా ఆ కాలు మీద నేను నిలబడడం సో నేను ఆ దాని తోడు నాలో ఎక్కువ ఎప్పటికప్పుడు నన్ను బాగా నాకు నమ్మకం కలిగించింది బాగా ఏంటంటే నేను అలాగే వస్తూ కూడా ఏ రోజు మా పేరెంట్స్ దగ్గర చేయి చా ఎంత కష్టం ఉన్నావు అవసరం అయితే ఒక పూట తిని ఒక పూట తిన్న రోజులు ఉన్నాయి నలభై రూపాయలు వర్క్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో అయినా సరే ఎవరిని నేను అడగలేదు భయం నాకు అడగాలంటే భయం ఎందుకంటే అడిగితే ఒకవేళ లేదు అనే మాట అటు నుండి వచ్చిందంటే బాగా కృంగిపోతా బాధపడిపోతా పైకి కనిపించినంత ఇది కాదు నేను అలాంటి విషయాలు కొంచెం సెన్సిటివ్ అనమాట అందుకని చెప్పి కొంచెం ఇదవుతూ ఉంటాను అనమాట సో అందుకని తొందరగా ఎవరిని ఏది అడగను తొందరగా ఎంత బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళైనా ఎంత వాళ్ళైనా సరే తొందరగా ఏది అడగను సో నాకు కావాలి అనుకున్నది మాత్రం ఖచ్చితంగా సాధించుకున్నాను ఇప్పుడు వరకు నా కెరియర్లో అంటే నేను ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటి నుంచి చూసుకున్నా నాకు ఏది ఇది కావాలి అని నేను అనుకుంటే కోరుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వచ్చేసేది ఖచ్చితంగా వచ్చేసింది అంతే అది అంటే నేను ఈజీగా ఏం రాదులే బాగా కష్టపడైనా సరే ఎంత కష్టపడైనా సరే అది అయిపోవాలి నాకు అది అయిపోతే ఫస్ట్ ఓకే అనుకొని అలాగ తృప్తిగా ఉంటాను అనమాట ఫైనల్గా మీ డ్రీమ్ ఏంటండి అసలు డ్రీమా డ్రీమ్ అంటే కళ నాకు నిద్రే రాదు కళ ఎక్కడుండి వస్తుంది డ్రీమ్స్ అంటూ ఏమి లేవు నాకు డ్రీమ్స్ అంటే టార్గెట్ లేదా గోల్ కూడా లేదు నాకు నా గోల్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసు సార్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి గోల్ ఏంటంటే ఈరోజు నా వర్క్ ఉంటే ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి అప్పుడు దాకా నిద్ర రాదు అసలు నిద్రే పట్టదు ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్క్ గురించి ఆలోచిస్తారు సో నేను గోల్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు వరకు ఎందుకు పెట్టుకోలేదంటే ఏమో నాకు తెలియదు గోల్ పెట్టుకుంటే ఆ గోల్ రీచ్ అయిన తర్వాత మనం సైలెంట్ అయిపోతాం నెక్స్ట్ గోల్
అప్పుడు నేను ఒక్కడిని నాకు ఒక్క కుర్రోడు ఉండేవాడు సో ఆ టైంలో చేయాలంటే రాత్రి పగల రాత్రి పగల వారానికి ఇచ్చేయాలి అంతే కాదు నిద్రపట్టేది కాదు ముందు చేసి వర్క్ ఇచ్చేయాలి సో అది అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు వర్క్ ఉన్న తర్వాత నేను మొబైల్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత నాకు చెప్పాను కదా సాఫ్ట్వేర్స్ పరంగా చాలా ఫోన్లు వచ్చాయి కొన్ని ఫోన్లు మనకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవాలి కొన్ని ఊరు నుండి పంపించేవాళ్ళు ఆ నైట్ అంతా ఇంట్లో కూర్చొని చేసేవాడు ఇంట్లో సిస్టమ్ ఉండేది ఇంట్లో కూర్చొని షాప్లో అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో కూర్చొని ఆ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేస్తేనే కానీ నిద్రపట్టేది కదా నాకు వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయాక కొన్ని ప్రయోగాలు కూడా చేసేవాడిని ఫోన్ మన చేతిలో ఉన్నాయి కానీ ప్రయోగాలు చేసేవాడిని ఆ ప్రయోగాలు అవి చచ్చిపోయాయి మళ్ళీ వాటిని బతికించడానికి మళ్ళీ ఆ రోజంతా మళ్ళీ దాన్ని టైం వేస్ట్ చేసుకొని అలాగే చేసుకుంటూ మొత్తానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి దీని మీద ఇది చేయాలని కూడా చేసేసేవాడిని ఆ రకంగా చేసుకుంటూ ఇప్పుడు నాకు నిజంగా గోల్ నాకు ఇది పలానా గో చెప్పడానికి ఏముంది పలానా గోల్ యూట్యూబర్ని పెద్ద యూట్యూబర్ని అవ్వాలి సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవాలి ఆరాంసే మనకి రిటైర్మెంట్ స్టేజ్కి వచ్చేసిన తర్వాత పడుకోవాలి అంటే అయిపోయింది అది ఎక్కడితో అయిపోయింది ఇంకా గోలు అంతే గోల్కి అదేనా నిదర్శనం అది కాదుగా నిదర్శనం సో నా ఎవ్రీడే నాది ఒక గోలు సో నేను గోల్లోనే బతుకుతున్నాను ఇప్పుడు నా వర్కే నాకు గోలు ఈరోజు ఇప్పుడు నేను టెక్ న్యూస్ చేయాలనుకోను అది గోలే కదా కాదు కదా వేరేది ఏం కాదు కదా అది గోలే సో ఈ టెక్ న్యూస్ని కంప్లీట్ చేయాలి అది గోల్ నాకు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ నాలుగింటికి స్టార్ట్ చేస్తే ఎనిమిదింటి టెక్ న్యూస్ అవ్వాలి ఇది నేను గోల్ పెట్టుకున్నా అయిపోయింది సో ఎనిమిదింటికి అయిపోయిన తర్వాత తొమ్మిదింటికి ఫ్రెండ్స్ని కలవాలి ఏంటి అయిపోయింది పదింటికి ఇంటికి వచ్చి శుభ్రంగా బోన్ చేసి యూట్యూబ్ పెట్టుకుంటా వీడియోస్ ఏ ఒకటి చూస్తాను లేదంటే కొంచెం టెన్షన్గా ఉంటే ఎంటర్టైన్మెంట్కి సంబంధించి ఏదో ఒక కామెడీ పెట్టుకొని చూస్తాను చూసేసి ఆ తర్వాత పడుకుంటా మనకి నాలుగింటిది కానీ నిద్ర పడ్డదు ఓకే నాలుగింటికి పడుకుంటా మార్నింగ్ పదింటికి లేస్తా కొన్నిసార్లు అసలు నిద్రమే పోను అసలు ఆ రోజంతా నిద్ర ఉండదు ఇప్పుడు నాలుగింటి తర్వాత ఏమైనా సడన్గా గుర్తొచ్చింది అనుకో ఒక ప్రయోగం కానీ ఏదైనా ఇంటర్నెట్ మీద ముందు కూర్చుంటా కూర్చొని దాని గురించి రీసెర్చ్ చేసేసరికి పొద్దున్న ఆరైపోద్ది ఓ టీ తాగుతా టీ తాగి స్నానం అయ్యి చేసి ఇంకా కంటిన్యూ చేసేస్తాం ఇంకా ఆ రోజు లైఫ్ మొత్తం అంతా కంటిన్యూ చేసేస్తా సిస్టమ్ ఉంది మొత్తం ఇంకా ఆ రోజు ఏమైనా వర్క్ ఉంటే అప్పుడు ఆ నైట్ అంతా చేసిన ఏదైతే వర్క్ ఉంటుందో దాన్ని ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేయాలి కాబట్టి చేసేసి ఇంకా అది కంటిన్యూ చేసేస్తా ఇంకా ఆ రోజు నిద్ర ఉండదు అలాగ నేను నెలలో కనీసం మూడు నాలుగు సార్లు నిద్రపోను మూడు నాలుగు సార్లు నిద్రే ఉండదు కంటిన్యూ అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వస్తున్నాను రాత్రి నిద్రపోవాలి ఎందుకంటే తెల్లజాము నాలుగింటికి నిద్రపోవాలి నాలుగింటికి నిద్రపోతే మళ్ళీ మిల్క్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కంటిన్యూ చేసేసా కంటిన్యూ చేసేసి మార్నింగ్ సిక్స్కి బయలుదేరదాం అనుకున్నాం కొంచెం డిలే అయింది ఫ్రెండ్స్తో రావడంలో సో ఇంక వచ్చేసాను ఇప్పుడు వచ్చేసాను మీ దగ్గర కూర్చున్నాను సో ఫైనల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ ఎందుకంటే మంచి ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్ చెప్పారు గోల్డ్ ఫీల్డ్ నుంచి యూట్యూబర్గా ఎలా వచ్చారనేది కూడా జనాలకు తెలిసే విధంగా చెప్పారు అండ్ కొత్తగా వచ్చే యూట్యూబర్స్ ఏమేమి చేయాలనేది అంటే అసలు ఇది బెటరా కాదా అనే దాని విధంగా కూడా చెప్పారు అండ్ భవిష్యత్తులో మరి ఇంకా మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఛానల్స్ కావచ్చు లేదు మర్చిపోయారు చెప్పండి గోల్ గురించి కూడా చెప్పారు సో ఇన్ని చెప్పారు అండ్ మంచి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ తోటి మరి ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను 